আজকের এই ভিডিওতে আমরা বিম ডিফ্লেকশনের বেসিক ব্যাপারগুলো নিয়ে আলোচনা করব সো এটা শুরু করার আগে হচ্ছে যে আমাদের কিছু ব্যাপার নিয়ে আইডিয়া জানা লাগবে সেটা হচ্ছে যে প্রথম যেটা দরকার সেটা হচ্ছে আমাদের ইলাস্টিক কার্ভ সো আমরা যদি কোনো একটা বিমের বেসিক ব্যাপারগুলো যদি আগে জানি সো আমরা জানি যে কোনো একটা বিমের মধ্যে কীভাবে ফ্লেকজার স্ট্রেস তৈরি হয় সো এটা যদি একটা বিমের ক্রস সেকশান হয় তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের নিউট্রাল অ্যাক্সিস সো নিউট্রাল অ্যাক্সিসের মধ্যে ফ্লেকজার স্ট্রেস তৈরি হওয়ার ফ্লেকজার স্ট্রেস ডিস্ট্রিবিউশনটা হয় এমন এরকম হয় কোনো একটা সাইডে হয়তো কম্প্রেশন হয় আর কোনো একটা সাইডে হয়তো টেনশন হয় সো এই নিউট্রাল অ্যাক্সিসটা হচ্ছে যে আমাদের আনস্ট্রেসড অবস্থায় থাকে ওখানে কোনো ফ্লেকজারের স্ট্রেস তৈরি হয় না তো সেমনি হচ্ছে আনলোডেড অবস্থায় ওই নিউট্রাল অ্যাক্সিসটাকে যদি সাইড ভিউ থেকে দেখি তাহলে হচ্ছে এরকম একটা স্ট্রেট লাইন দেখা যায় সো এই নিউট্রাল অ্যাক্সিসটাকেই আমরা ইলাস্টিক কার্ভ বলি সো এই এটা কি ইলাস্টিক কার্ভ বলার কারণটা হচ্ছে যে একটু পরে দেখা যায় সেটা হচ্ছে লোডেড অবস্থায় যখন হয় সো ইলেকট্রিক কাস্টটা হচ্ছে ডিফর্ম হয় স্ট্রেট লাইনটা একটা কার্ভ আকারে হয়ে যায় সো এটা কি ইলাস্টিক বলার কারণ হচ্ছে যে যেহেতু নিউট্রাল অ্যাক্সেস হচ্ছে আনলোডেড অবস্থায় থাকে সো এটা চিন্তা করা হয় যে এর মধ্যে কোনো স্ট্রেইন হয় না এক্সট্রা কোনো স্ট্রেইন হয় না সো কোনো একটা ইলাস্টিক ব্যান্ডকে যেমন আমরা যদি বাঁকা করি বা টানি সেটা আবার ছেড়ে দিলে আবার আগের জায়গায় চলে আসবে তার মধ্যে কোনো কোনো রকমের স্ট্রেইন হয় না সেজন্য এটাকে আমরা চিন্তা করা যে ইলাস্টিক কার্ভ যেহেতু তার মধ্যে কোনো রকমের স্ট্রেইন হয় না অ্যাজামশন করে নেওয়া যায় সেহেতু এই এটাই হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার মানে ইম্পর্টেন্ট পার্ট বিমের জন্য বা ডিফ্লেকশান বোঝার জন্য আর যেহেতু এটা আনলোডেড অবস্থা আনস্ট্রেসড অবস্থায় থাকে সো সেজন্য এটাও আমাদের একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার সো ইলাস্টিক কার্ভটা বুঝতে পারলাম যে আমাদের এখানে হচ্ছে যে এটা হচ্ছে ইলাস্টিক কার্ভ মানে নিউট্রাল অ্যাক্সিসটাই হচ্ছে ইলাস্টিক কার্ভ সো ডিফ্লেক্টেড আনলোডেড আর আনলোডেড দুইটার আগে পরে নিউট্রাল অ্যাক্সিসটা কী অবস্থায় থাকবে সেটা থেকে আমরা ইলাস্টিক কার্ভটা বুঝতে পারবো সো ওকে সো ধরলাম হচ্ছে যে এখানে একটা ইলাস্টিক কার্ভ আগে যেটা স্ট্রেট লাইন ছিল এখন সেটা হচ্ছে আমাদের কার্ভ হয়ে গেছে সো এখানে হচ্ছে যে ইলাস্টিক কার্ভ ইলাস্টিক এটাকে যদি আমরা একটা কোয়ার্ডিনেটে বসাই সো আনলোডেড অবস্থায় ইলাস্টিক কার্ভ ছিল এটা লোড দেওয়ার পরে ইলাস্টিক কার্ভ হয়ে গেছে আমার এটা সো এখন হচ্ছে যে আমাদের কোনো একটা সার্টেন ডিস্টেন্স পর পর ধরে হচ্ছে যে দিস ইজ ওয়াই ওয়ান সো এটা ইনিশিয়াল স্ট্রেস থেকে আনলোডেড অবস্থায় যেখানে ছিল সেখানে কিন্তু ওয়াই ওয়ান পরিমাণ ডিফ্লেক্টেড হয়েছে সো সেটা হচ্ছে আমাদের এক্স ওয়ান দূরে একটা রাইট সাইড থেকেই চিন্তা করি বা লেফট সাইড থেকেও চিন্তা করা যায় সো লেফট সাইড থেকে চিন্তা করতেছে রাইট সাইড থেকেও চিন্তা করা যায় সেটা ডাজেন ম্যাটার সো এক্স ওয়ান সো এখানে হচ্ছে যে আমাদের ডিফ্লেকশান হচ্ছে আমার ওয়াই টু ইটস এক্স টু ফ্রম হিয়ার দেন দিস ইজ ওয়াই থ্রি অ্যান্ড দিস ইজ এক্স থ্রি ফ্রম দিস এন্ড সো আলটিমেটলি হচ্ছে যে আমাদের এই ডিফ্লেকশানটা মানে এই কার্ভটার পজিশানটা অ্যাট ম্যানি অ্যাট এ স্পেসিফিক ডিস্টেন্স এক্স ফ্রম ওয়ান এন্ড এটার ডিফ্লেকশানটা কেমন তার পজিশান কেমন তার ইনিশিয়াল বা আনলোডেড অবস্থায় তার পজিশান থেকে সেটাই হচ্ছে আমাদের ডিফ্লেকশান বোঝায় সো ওয়াই হচ্ছে আমার ডিফ্লেকশান বোঝায় যেটা হচ্ছে ফাংশান অফ এক্স জাস্ট একটা ভ্যারিয়েবলের উপর ডিপেন্ডেন্ট অনলি ওয়ান ভ্যারিয়েবল অনলি ওয়ান ভ্যারিয়েবলের উপর ডিপেন্ডেন্ট ওয়াইটা সো এটা দিয়ে আমি হচ্ছে যে আমরা একটা কার্ভের ইকুয়েশান পাবো ওয়াইজ ইকাল টু এফ এক্স এই কার্ভের ইকুয়েশান পাবো সো লোডের অবস্থায় এই যে ইলেকট্রিক কার্ভের ইকুয়েশানটা সেটাই আসলে আমাদের ডিফর্ম বিম ডিফ্লেক্টেড হয়ে কীরকম হবে সেটা বোঝায় সো আগেই বলতেছি আমাদের ইলাস্টিক কার্ভ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অবস্থায় আমাদের ইলাস্টিক কার্ভের উপর ডিপেন্ড করেই হচ্ছে আমি বিমের ডিফ্লেকশান বের করবো আচ্ছা বিম ডিফ্লেকশান পড়ার আগে ডিফ্লেকশানের কিছু বেসিক বা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট সম্বন্ধে বা অ্যাজামশান সম্পর্কে জানার দরকার সেটা হচ্ছে যে ডিফ্লেকশান ইজ ভেরি স্মল ডিফ্লেকশান ইজ ভেরি স্মল এতটাই স্মল যেটা হচ্ছে যে কোনো নেকেট আই দিয়ে আমরা কখনোই বুঝতে পারবো না খালি চোখে কখনোই ডিফ্লেকশান দেখে বুঝতে পারবো না যে এখানে এই বিমে একটা ডিফ্লেকশান হয়েছে বাট আমরা যখন ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যানালাইসিস করবো তখন আমার ওই ডিফ্লেকশান নিয়েও আমার চিন্তা করতে হবে যতটাই ছোট হোক না কেন সেই ডিফ্লেকশান নিয়ে আমাদের চিন্তা করতে হবে সো বাট অ্যাজামশান হচ্ছে যে বিশ্লেষণ কখনোই বেশি বড় হবে না যদি বেশি বড় হয় সেই বিমটাই কখনো ইউজই করা যাবে না আমরা যখন স্ট্রেসের নিয়ে পড়তেছিলাম তখন হচ্ছে আমরা ফেলিওর স্ট্রেসটার দিকে ফোকাস করতাম যে কোন স্ট্রেসে গেলে সেটা ফেল করবে বিমটা বাট আলটিমেটলি ওইটার ওই স্ট্রেস ফেল স্ট্রেস পর্যন্ত যাওয়ার জন্য হচ্ছে অপেক্ষা করা হয় না বিমের ক্ষেত্রে বা যে কোনো স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রেই সবসময় চিন্তা
মোটামুটি কাছাকাছিই থাকবে সো ওখান থেকে বলা যায় যে ইলাস্টিক কার্ভ ইস ভেরি ফ্ল্যাট ইলাস্টিক কার্ভ ইস ভেরি ফ্ল্যাট দ্যাট মিন্স যে এটার লেংথ ইটস লেংথ ইজ ইজ ইকাল টু ইটস ইটস লেংথ ইজ ইকুয়াল টু ইটস প্রজেকশন এটা আমাদের অ্যাজামশন প্রজেকশন সো মানে হচ্ছে যে এখানের এখানের ছবিটাই যদি আমরা এখানে আঁকার চেষ্টা করি সো এটা মন আগে ছিল ডিফ্লেকশন হওয়ার আগে সো ডিফ্লেকশন হওয়ার পরে হচ্ছে যে ইলাস্টিক কাপটা এটা হয়েছে এই যে এটার যে লেংথ সো ধরেই হচ্ছে যে এটার আর্ক লেংথ হচ্ছে আমার এস অ্যান্ড এই ডিস্টেন্সটা হচ্ছে আমার এক্স প্রজেকশন এক্স এক্সের উপরে একটা প্রজেকশন ডিস্টেন্স হচ্ছে এস তার মানে হচ্ছে এই এস ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে এক্স মানে এই আর্ক লেন্থ আর এই তার প্রজেকশন এক্স এই দুইটা ইকুয়াল মানে আমাদের অ্যাজামশানটাই এমন কারণ এটা খুবই ছোটো বলে এটার অ্যাজামশান সো আমি কিছু ফর্মুলা ডিরেক্ট করার চেষ্টা করি যেটা দিয়ে আমি ম্যাথ করা করতে পারবো এখানে আমার একটা বিম ডিফ্লেক্টেড বিমের ওভার এক্সিকেটেড পিকচার আছে সো এখানে হচ্ছে যে একটা বিম সেটা হচ্ছে যে এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্ট পর্যন্ত হচ্ছে বিমের লেংথটা এটা ইলাস্টিক কার্ভটা কেমন হয়েছে ডিফ্লেকশান হওয়ার পরে লোডেড অবস্থায় যাওয়ার পরে তার ডিফ্লেকশানটা হচ্ছে এরকম হচ্ছে সো এখানে আমি তার ডিফ্লেকশানটাই কীভাবে রিপ্রেজেন্ট করব সো অ্যাট এনি ডিসটেন্স ফ্রম অরিজিন ও এক্স ইট ইস ওয়াই ডিফ্লেকশান ইস ওয়াই ফ্রম এনি ডিসটেন্স ফ্রম জিরো অরিজিন ও এক্স ইজ ইকাল টু হচ্ছে আমার ডিফ্লেকশান ওয়াই সো এই ইলাস্টিক কার্ভের উপরে দুইটা পয়েন্ট নিব দুইটা স্পেসিফিক পয়েন্ট নিলাম হচ্ছে আমার এটা এ দেন এটা হচ্ছে আমার বি এটা হচ্ছে আমার ইলাস্টিক কার্ভের অল্প একটু অংশ তারপর আমি এখানে কী করলাম আমি এখানে হচ্ছে যে দুইটা ট্যানজেন্ট আঁকলাম অ্যাট পয়েন্ট এ অ্যান্ড অ্যাট পয়েন্ট বি ট্যানজেন্ট অ্যাট পয়েন্ট এ অ্যান্ড ট্যানজেন্ট অ্যাট পয়েন্ট বি এই দুইটা পয়েন্ট আমি ট্যানজেন্ট আঁকলাম সো বিমের যেহেতু এটা একটা কার্ভ কার্ভের এ বরাবর হচ্ছে ট্যানজেন্ট এটা হচ্ছে আমার স্লোপটাকে রিপ্রেজেন্ট করবে সো ধরে হচ্ছে এই পয়েন্টে আমি যেই বিমটা আঁকলাম ওইটা যে ট্যানজেন্টটা সেটা হচ্ছে যে আমার থিটা অ্যাঙ্গেল তৈরি করে সো দিস ইজ থিটা অ্যান্ড দ্য লেংথ অফ এ বি আর্ক লেংথ অফ এ বি ইজ টি এস অ্যান্ড ইটস প্রজেকশন প্রজেক্টেড লেংথ ইজ ডি এক্স ট্যানজেন্ট এ এ পয়েন্টের ট্যানজেন্ট আমার থিটা অ্যাঙ্গেল তৈরি করে অ্যান্ড অ্যাঙ্গেল বিটুইন ট্যানজেন্ট অফ এট এ অ্যান্ড ট্যানজেন্ট অ্যাট বি ইজ ডি থিটা অ্যাগেইন যে ডি থিটা ইজ থ্রু এ স্মল কিন্তু আমার একটা ওভার এক্সিকেটেড যেহেতু ছবি সেটা হচ্ছে যে আমার ডি থিটা এখানে অনেক বড় দেখা যাচ্ছে কিন্তু আলটিমেটলি এটা অনেক ছোট আমরা এখানে ডিফ্লেক্টেড বিমের পুরো বিমটা নিয়ে আলোচনা করতেছি না আমরা শুধু ইলাস্টিক কার্ভ টাকতেছি ডিফ্লেকশানে চলে গেলে আলটিমেটলি হচ্ছে যে এটা এভাবে কার্ভ হওয়া মানে হচ্ছে যে বিমটা এভাবে ডিফ কার্ভ হওয়া আর কি ডিফ্লেক্টেড হওয়া সো আমরা জাস্ট ইলাস্টিক কার্ভ টাকতেছি ওকে সো ট্যানজেন্ট অ্যাট এ এ পয়েন্টে যে ট্যানজেন্ট দেখেছি সেটা তো ট্যানজেন্ট অ্যাট এ সেটা আমরা ডিফ্লেকশানের ডিফারেন্সিয়েশানের নর্মাল ইয়া থেকেই জানি যে ফার্স্ট ডেরিভেটিভ আমার ট্যানজেন্ট রিপ্রেজেন্ট করে স্লোপকে রিপ্রেজেন্ট করে সো স্লোপ এই এই ট্যানজেন্টের স্লোপ যেটা থিটা ট্যান থিটা ইজিক্যাল টু ডিওয়াই বাই ডি এক্স একটা নর্মাল ডিফারেন্সিয়েশন থেকে আসে যেহেতু আমাদের অ্যাজামশান এটা ছিল যে ডিফ্লেকশান ইজ ভেরি স্মল অ্যান্ড ইলাস্টিক কার্ভ ইজ ভেরি ফ্ল্যাট সো আলটিমেটলি হচ্ছে যে থিটাটাও খুবই স্মল যেহেতু আমার ডিফ্লেকশান স্মল সো ট্যানজেন্টটাও একদম ইনিশিয়াল যেই এই ফ্ল্যাট লাইনের কাছাকাছি থাকবে সো আমার থিটাটা ইজ টু স্মল থিটা ইজ টু স্মল সো থিটা যখন টু এ স্মল হয় তখন আমি ম্যাথমেটিক্সের অ্যাজামশান থেকে এটা বলতে পারি যে ট্যান থিটা এটা আমি থিটা বলতে পারি সো আমি আলটিমেটলি এটাকে এভাবে লিখতে পারি যে থিটা ইজ ইকাল টু আমার টি ওয়াই বাই ডি এক্স অ্যান্ড তারপরে থিটাকে যদি আমি আবার এক্সের রেসপেক্টে যদি ডিফারেন্সিয়েট করি তাহলে ডি থিটা বাই ডি এক্স ইজ ইকাল টু আসে আমার টি স্কোয়ার ওয়াই বাই ডি এক্স স্কোয়ার ওকে সো আমি এখানে এই এ বির পার্টটাকে এখানে বাইরে এনে একটু বড় করে আঁকতেছে সো এটা এ এটা বি এখানে হচ্ছে ট্যানজেন্ট এ ট্যানজেন্ট অ্যাট বি সো এই দুইটার মধ্যে অ্যাঙ্গেল কত ছিল আমাদের অ্যাঙ্গেল ছিল হচ্ছে আমার ডি থিটা সো এখানে এই ট্যানজেন্টের উপরে এই পয়েন্টটা যদি আমি একটা নর্মাল আঁকি সো ইটস এ ইট কমস লাইক দিস অ্যান্ড বি পয়েন্টে যদি ট্যানজেন্ট বি এর উপরে আরেকটা নর্মাল আঁকি সো সেটা হচ্ছে যে আমার এই পয়েন্টে যে মিললো সো অ্যাট এ বি ইজ এ কার্ভ সো আলটিমেটলি একটা কার্ভ রেচার আছে সো আর এই কার্ভ রেচার মানে হচ্ছে যে সেটা একটা বড় একটা সার্কেলের অংশ আর আমি জানি যে দুইটা ট্যানজেন্ট দিয়ে যদি নর্মাল নাকি সো নর্মাল অলওয়েজ তার রেডিয়াস বরাবর যায় সো আলটিমেটলি এটা হচ্ছে যে এই এ বি
so say it's row so then eta hocche amar ds ei ab er length ta ds jeta amra agei bolechi so ultimately amar ya theke jodi jani ar okay and arekta byapar jeta hocche eta jodi amar d theta hoy tole ei angle ta hocche amar d theta ekhon ei ta jodi d theta hoy eta kibhabe d theta hoy seta ektu dekhchi je ei je ei ab length tar ei point e eta hocche amar tangent tangent at a and eta hocche amar b point e tangent tangent at b so ami mone kori je ei a point e je tangent ta klam tangent e seta hocche je horizontal line er sathe theta angle toiri kore so tangent a ar tangent b er moddhe dis angle jodi amar d theta hoy tahole amar ei angle ta obviously theta plus d theta hobe so thik ache then hocche je ami dui ta normal lakhi tangent a er upor jodi ekhane eta normal lakhi eta ar tangent b er upor jodi ekta normal lakhi tahole hocche eta ar edike jodi ami ekta vertical line lakhi say this so tangent jodi amar ei horizontal line er sathe theta angle toiri kore tahole ei vertical line er sathe ei not tangent er normal ta eta amar theta angle toiri korbe jeta ami geometry theke jani so ultimately ei je ei line ta ekhane amar theta plus d theta angle toiri korbe je bhabe ekhane theta plus d theta angle toiri korchilo tar mane ultimately amader ei angle ta eta amar d theta hoy jeta amar ekhane hoyechilo ओके सो जिनटाई जस्ट एखान बोझान छो तर हमें ये जिन यूज करते चाहिए जे हमारे डी एस इजुकेल टू हमार रो डी थीटा जिन बैर कर लि एस इजुकेल टू हमारो डी थीटा और एक जिन जो एखे एक एजामशन धरे इलास्टिक कार्वर भेरि फ्लैट सो यार लेंथ तरह प्रोजेक्शन समान है सेम भाव एखे डी एस तरह प्रोजेक्शन डी एक्सर समान है हमारे एजामशन अनुजाई सो डी एस इजुकेल टू हम रो डी थीटा जो है तेल बोलते पर डी एक्स इजुकेल टू हम रो डी थीटा सो एखानी बोलते परि जो डी थीटा बै डी एक्स समान हमारे वन बो सो जेटा जो एखे बसा दी तो आसे जो डी स्कोयर वाई बी एक्स स्कोयर इजुकेल टू हमारे वन बो सो ए फ्लेक्जार फर्मुलार किस जिन जो रिकल करी जो हमें फ्लेक्जार फर्मुलार थिरि डिवेशन आसो फर्मुलार डिवेशन सो एखे फ्लेक्जार फर्मुलाते लास्ट जो फर्मुलाटा छो से हे सिगमा इजुकेल टू हमारे एम वाई बै आई एंड तरह आगे डिवेशन मजखने एक पॉइंट एम एक्ट जिन जो रेडियस अफ कार्वेचर रो इजुकेल टू हमारे इव सरि सिगमा इजुकेल टू हम सिगमा समान हो वाई बो सो युटा के जो मार्च कर दी तो हमारे बेपार आए एम वाई बै आई इजुकेल टू हमारे इ वाई बो सो आल्टिमेटली बोलते वाई वाई केटे हमें बोलते वन बो इजुकेल टू हम एम बी आई सो आल्टिमेटली डि स्कोयर वाई बै डि एक्स स्कोयर इजुकेल टू हमारे एम बी आई एम जो इ आई के पास आनी तो हमारे फर्मुलटा दाड़ा इ आई डि स्कोयर वाई बै डि एक्स स्कोयर इजुकेल टू हम एम दिस एम इज बेंडिंग मुमेंट बेंडिंग मुमेंट सो हम बेंडिंग मुमेंट डायग्राम बेंडिंग मुमेंट बेर शिखे सो ये जिनटारे जो हमें डिफ्लेक्शन एक डिरेक्ट रिलेशन आनते परलम सो डबल इंट मैं डबल डेरिवेटिव अफ वाई उथ रेसपेक्ट टू एक्स इन टू इई इजुकेल टू हमारे बेंडिंग मुमेंट सो आल्टिमेटली जिनटा के यूज करें हमें बीमेर जो पॉइंट डिफ्लेक्शन बेर करते क्यों करब से जिस अनेकगुल्लो प्रसेस आए से प्रसेसगू धीरे धीरे जाब बाट ये हमारे बेसिक ब्लक जो डिफ्लेक्शन बेर कर फर्मुलार मध्य हमारे एम हम बेंडिंग मुमेंट इ हमार मडलस अफ रिजिडिटी मडलस अफ इलेक्ट्रिसिटी सरि एंड आई हमारे तरह सेकेंड मुमेंट अफ एरिया सो ए दिस इ आई मूलतिफ्लेक्शन बेसिक विभिन्न मेथडे बीम रिफ्लेक्शन विभिन्न जगह बीम रिफ्लेक्शन बेर कर जिसग मैथगुल्लू देखो इलास्टिक कार्वर किस बेपार देखो सो आज के पर्यटन